உலகம் கடந்த மூன்று வாரங்களாக ஒரே ஒரு மனிதர் பேரை மட்டும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு அவர் யார் இவர் என்ன பண்ணாரு அவர் அந்த நேரத்தில் கத்திய அந்த ஒரு வார்த்தை இப்ப இது என்ன சார் கருப்பு வெள்ளை இதெல்லாம் என்ன கருமை நிற கண்ணா அப்படின்னு தான் சொல்றோம் ஏசு பிறந்தார் சமாரியனாக பிறந்தார் இஸ்லாமியர்கள் மிக புனிதராக சொல்லக்கூடிய நபிகள் நாயகம் இருந்த இடம் இருக்கா அந்த இடம் எப்படி நம்ம சிவாஜி கணேசன் நடிப்பை பேசுனதை விட எம்ஜிஆர் கலர் அதிகமாக பேசியிருக்கு அமெரிக்காவில் விளையாட்டு துறைகளில் இதுவரையும் சாதித்தவர்கள் ஆப்ரோ அமெரிக்கன்ஸ் ரப்பர் ட்ரீல வர்ற பாலை வச்சு அவன் காஃபியோ இல்லை டீயோ போட்டு குடிச்சான் அப்படின்னா இருக்கோ அத்தனை வெரைட்டிஸும் உள்ள ஷோரூம்னா அது நம்ம கவி பர்னிச்சர் தான் இல்லைன்னு சொல்ல இடமே இல்லை கவி பர்னிச்சர் திருச்சி ஒன்று வணக்கம் இது நான் உங்கள் ரமேஷ் மீண்டும் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி இப்போ நம்ம பேச போகிறோம் வரிசையாக ஒவ்வொரு பிரச்சனையாக நம்மளை சுற்றிலும் வந்துகிட்டே இருக்கு சுற்றிலும் இருக்கிற பிரச்சனைகள் டக்குன்னு கொஞ்ச நாள்லேயே இது முடிஞ்சிடும் ஆனால் இப்போ நம்ம பேச போகிற விஷயம் வந்து பல நூற்றாண்டுகளாக இருந்துகிட்டே வர விஷயம் என்ன பல நூற்றாண்டுகளாக நம்மளை சுற்றிலும் இருந்துகிட்டே வர விஷயம் அப்படின்னா உலகம் கடந்த மூன்று வாரங்களாக ஒரே ஒரு மனிதர் பேரை மட்டும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு அவர் யார் அப்படின்னா ஜார்ஜ் ஃப்ளாய்ட் யார் இருந்த ஜார்ஜ் ஃப்ளாய்ட் என்ன பண்ணார் ஆனால் இப்போ அவர் இல்லை இறந்துட்டார் இறந்தனால தான் அவர் பேரை உலகத்தில் பல நாடுகள் தொடர்ந்து சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க இவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா ஒரு மூன்று வாரத்திற்கு முன்பு ஒரு கடைக்கு போகிறாரு கப் ஃபுட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கடை இது மினியா போலீஸ் மாகாணத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கடை அங்கே போய்ட்டு ஒரு இருபது டாலர்கள் கொடுத்து ஒரு சிகரெட் பாக்கெட் வாங்குறார் அப்போ வந்து அந்த கடை ஓனர் அங்கே இல்லை அன்று வரவில்லை கடை ஓனர் ஜார்ஜ் ஃப்ளாய்டுக்கு மிகவும் நெருக்கமான ஒரு நபர் எப்பொழுதும் போனாலுமே ஜாலியாக சிரித்து பேசிட்டு வந்துட்டு இருப்பார் அன்னைக்கு அந்த அவர் இல்லை இவர் போயிருக்கார் போகும்பொழுது ஒரு சிகரெட் பாக்கெட் வாங்கியிருக்காரு இவர் கொடுத்த பணம் இருபது டாலர் நோட்டு வந்து கள்ள நோட்டு மாதிரி இருந்திருக்கு அந்த கள்ள நோட்டு மாதிரி இருக்கவும் அந்த கடையில் இருக்கக்கூடிய ஊழியர் என்ன பண்ணியிருக்கார் உடனே நைன் ஒன் ஒன் கால் பண்ணிட்டார் ஏழு நிமிடத்தில் போலீஸ் இங்கே வராங்க போலீஸ் இங்கே வந்துட்டாங்க வந்த உடனே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இவர் அப்போ காரில் உட்காந்துட்டு இருந்திருக்கார் வெளியே வர்ற மறுக்கிறார் உடனே அவர் கையில் விழுங்கிட்டு முதுகில் கன் ஃபைரிங் கன் வச்சுட்டு எதுக்காக அவர் துப்பாக்கி எடுத்தார் அப்படின்றதுக்கான விடை இன்று வரை கிடைக்கவில்லை கன் முதுகில் வச்சு கீழே தள்ளிட்டார் கீழே தள்ளும் பொழுது என்ன வந்துடுச்சு அப்படின்னா அவருக்கு ஒரு ஒரு விதமான பயம் பயம் வந்துடுச்சு கீழே தள்ளின உடனே என்ன ஆகிடுச்சு அப்படின்னா என்ன பயம் அப்படின்னா ஒரு நெருக்கத்தை ஒரு கூட்டத்தை பார்த்தாலோ இல்லை ஒரு கோவில் கூட்டத்தில் போய் நம்ம மாட்டிக்கிட்டாலோ ஒரு மூச்சு திணறல் வரும் அந்த மாதிரி ஒரு பயம் வந்துடுச்சு அவருக்கு கீழே விழுந்துட்டார் கீழே விழுந்த உடனே அந்த போலீஸ் ட்ரெட் ஷா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த போலீஸோட பேர் அவர் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா அந்த ஜார்ஜ் ஃப்ளாய்டோட கழுத்தில் இந்த இடத்துல கழுத்தில் வச்சு அமுத்துறார் அமுத்தும் பொழுது என்ன ஆகிடுது அப்படின்னா குரல் வலை தரையில் பட்டு நெறிக்கப்படுது அப்போ அவர் கத்துறார் ஐ கான் ப்ரீத் ப்ளீஸ் யூ டோன்ட் கில் மீ ஐ கான் ப்ரீத் ஐ கான் ப்ரீத்னு தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கார் தொடர்ந்து சொல்லிகிட்டே இருக்கும் பொழுது என்ன அப்படின்னா அவரால் மூச்சு விட முடியாமல் அவர் கழுத்தில் வச்சு அமுத்துனது எட்டு நிமிடம் நாற்பத்தி ஆறு நொடிகள் வச்சு அமுத்துறாரு அப்போ சுற்றி அந்த சைடில் நடைபாதையாக சென்று கொண்டிருக்கும் மக்கள் அவர் உயிரோடு இருக்கிற பாருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பார்க்கும் பொழுது அவர் கொஞ்சம் ஆனால் அவர் ஆறு நிமிடத்திலே இறந்து விட்டார் அவர் எடுத்துகிட்டு ஸ்ட்ரெச்சரில் வச்சுட்டு ஹாஸ்பிட்டல் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அவர் கத் அவர் அந்த நேரத்தில் கத்திய அந்த ஒரு வார்த்தை ஐ கான் ப்ரீத் இன்னும் கொஞ்சம் பின்னோக்கி நம்ம சென்று சில விஷயங்களை பார்ப்போம் என்ன அப்படின்னா இந்த ஆஃப்ரோ அமெரிக்கன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கருமை நிற மக்கள் என்ன அப்படின்னா இவங்க வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கொலம்பஸ் போய் அமெரிக்காவை கண்டுபிடிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அமெரிக்கா விஸ்பிக்கு வரும்பொழுது அவருக்கு அமெரிக்கான்னு சொல்லிட்டு பேர் வைக்கிறாங்க அப்பொழுது விவசாயத்திற்காகவும் பல தொழில்களுக்காகவும் அடிமைகள் ஆப்ரிக்காவிலிருந்து அழுத்தி செல்லப்படுகிறார்கள் ஆஃப்ரோ அமெரிக்கான்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த மக்கள் பல ஆண்டுகளாக இப்போது இருக்கக்கூடிய ஆஃப்ரோ அமெரிக்கன்ஸுடைய மூதாதையர்கள் அங்கே அடிமையாகவே இருந்திருக்காங்க ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு அங்கே ஒரு சட்டம் இயற்றப்படுகிறது அடிமைகளாக இவர்களை வைத்துக் கொள்ளலாம் அப்படின்னு சட்டமே இயற்றுறாங்க முதலில் வந்த ஜார்ஜ் வாஷிங்டன் 
அதிபராக முதலில் வந்த ஜார்ஜ் வாஷிங்டன் அவர்கிட்ட வந்து முன்னூற்றி பதினேழு அடிமைகளை வச்சுருக்கார் அதற்கு அடுத்ததாக வந்த ஒரு அதிபர் ஆறுநூறு அடிமைகளை வச்சுருக்கார் இப்படி அடிமைகளையே கையில் வச்சுட்டே இருந்தாங்க ஒரு முக்கியமான ஒரு நபர் அடுத்தது வந்தார் யார் சார் அவர் அப்படின்னா அப்ரஹாம் லிங்கன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அதிபர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி மூணாம் ஆண்டு இந்த அடிமை சட்டத்தை முற்றிலும் அழிக்கிறார் அழிச்சுட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அடிமைகளை வைத்திருப்பது குற்றம் அப்படின்னு அவருத்தனே ஒரு சட்டத்தை ஏற்றிட்டார் ஒரு கொஞ்ச நாள் தான் ஒரு நான்கு ஐந்து ஆண்டுகளிலே இந்த சட்டம் ஏற்றப்பட்டது அங்கு பல மக்களுக்கு பிடிக்காமல் அவர் ஒரு பொதுமக்கள் கூடக்கூடிய இடத்துல சுட்டு கொல்லப்படுகிறார் இந்த ஆப்ரோ அமெரிக்கன்ஸ் பிரச்சனை ரொம்ப நாளாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கு என்ன சார் இருந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தெட்டாம் ஆண்டு மார்டின் லூதர் கிங் அவரும் ஒரு வார்த்தையை சொல்லுகிறார் ஐ ஹாவ் அ ட்ரீம்ஸ் இந்த வார்த்தைக்கும் இப்போ உள்ள ஒரு சில விஷயத்துக்கும் ரொம்ப ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஜாஸ்தி பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளிலே வெள்ளை மாளிகை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தலையங்கத்தில் ஒரு கட்டுரை எழுதுகிறார் அதில் வந்து என்ன அப்படின்னா வெள்ளை மாளிகையிலே கருப்பர் என அதிபர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதுகிறார் இப்போ அது நியாயம் ஆகிடுச்சு யார் அப்படின்னா பராக் ஒபாமா வந்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ இது என்ன சார் கருப்பு வெள்ளை இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா நாம் அனைவரும் ஒரே டிஎன்ஏ வரிசையை கொண்டவர்கள் ஹோமோசெப்பியன்ஸ் அப்படின்ற வரிசை நம்மக்கிட்ட எந்த ஒரு புதிய இனமோ ஜாதியோ கம்யூனிட்டியோ கிடையாது வி ஆல் ஆர் சேம் பிளட் நம்ம அனைவருமே இரத்த சம்பந்தம் கொண்டவர்கள் இன்னும் உங்களுக்கு விளக்கமா சொல்லணும் அப்படின்னா நம்மள்ட்ட இருந்து நியூ ஸ்பீஷிஸ் ஏதாவது வந்தா மட்டும்தான் வேற ஒரு இனம் வேற ஒரு ஜாதி வேற ஒரு கம்யூனிட்டி அப்படின்னு நம்ம வைக்க முடியும் இந்தியா சுதந்திரம் வாங்கிய பொழுது முப்பத்தி ஐந்து கோடி மக்கள் இப்ப நூத்தி முப்பது கோடி மக்கள் நம்ம பெருகிட்டு போயிட்டே இருக்கோம் ஜாதி புதுசா நமக்கு தெரிய தேவைப்படும் போதெல்லாம் புதுசு புதுசா ஏதாவது ஆரம்பிச்சு நம்ம வச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கோம் நம்ம கிட்ட ஜாதியோ மதமோ எதுவுமே கிடையாது இன்னும் உங்களுக்கு இன்னும் புரியற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம கடவுளை வேண்டிட்டு இருக்கோம் கருமை நிற கண்ணா அப்படின்னு தான் சொல்றோம் ஏசு பிறந்தார் சமாரியனாக பிறந்தார் ஒரு மாட்டு தொழுவத்துல மிக சாதாரண மனிதனாக பிறந்தார் இஸ்லாமியர்கள் மிக புனிதராக சொல்லக்கூடிய நபிகள் நாயகம் இருந்த இடம் மெக்கா அந்த இடம் எப்படி பயங்கர ஹீட் அவ அவருடைய நிறம் எப்படி இருந்திருக்கும் புத்தர் நான் யார் என்று அவரை அவரே ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருந்தார் அப்ப இதுக்கெல்லாம் பெருசா ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்க மாட்டார் அவர் வழியில் வந்த மகாவீரர் இது யாருமே நிறங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கவே இல்லை நம்ம தான் நிறம் ஜாதி மதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய்கிட்டே இருக்கும் ஒரு குழந்தை பிறந்துருச்சு அப்படின்னா எட்டிட்டு பார்ப்போம் என்ன கலர் அப்பா வெள்ளையா இருக்கடா பரவாயில்லடா அப்படிமோ நம்ம சிவாஜி கணேசன் நடிப்ப பேசுனதை விட எம்ஜிஆர் கலர் அதிகமா பேசியிருக்கோம் அப்பா என்ன கலர்டா அப்படின்னு பேசியிருக்கோம் இதுல ஒரு விஷயமே இல்லை அப்படின்றது தான் நிதர்சனமான உண்மை அமெரிக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படி என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா மூதாதையர்கள் அடிமையாக இருந்தனால இன்னும் அவர்கள் அடிமையாக நடத்தப்படுகிறார்கள் இப்ப கூட கொரோனாவுக்கான மருந்துகள் அவர்களுக்கு சரியாக கொடுக்கப்படவில்லை என்று சில கட்டுரைகள் வெளியாகி வெளிவந்திருக்காங்க சரி என்னதான் பண்றாங்க அப்படின்னா அமெரிக்காவில் விளையாட்டு துறைகளில் இதுவரையும் சாதித்தவர்கள் ஆப்ரோ அமெரிக்கன்ஸ் அப்படின்றத நம்ம மறந்துவிடக்கூடாது இந்த ஆப்ரோ அமெரிக்கன்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரெண்டு மூணு பேரை மட்டும் சொல்றேன் முகமது அலி குத்துச்சண்டை வீரர் யாரு சைவ் நம்ம உலகத்திலே இது வரைக்கும் எல்லாருமே வியந்து பார்த்த ஒரு நபர் மைக்கேல் ஜாக்சன் யாரு அப்படின்னா நடன வல்லுநர் நடன விற்பன்னர் மிகச்சிறந்த நபர் யாரு அப்படின்னா அவரும் இதே வகையை சார்ந்தவர் இப்போ ஒரு நட நடப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் டேவ் ஜான்சன் த ராக் அப்படின்னா நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ரெஸ்லர் அவரும் யாரு சேவ் ஏன் நான் ராக சொல்றேன் அப்படின்னா இதுவரையும் நடிப்பு துறையில் முதல் படத்திலேயே யாரும் வாங்கிடாத ஒரு சம்பளத்தை அவர் வாங்கினார் ஸோ இவ்வளவுமே வந்து இவங்க தான் பண்ணியிருக்காங்க ஆனா இன்னமும் இந்த ஒரு வேறுபாடு இங்க இருந்துட்டே இருக்கு ஒரு சின்ன ஒரு விழுக்காடு மட்டும் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய வெள்ளை இன மக்கள் எழுபத்தைந்து சதவீதம் பேர் ஆப்ரோ அமெரிக்கன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கருப்பின மக்கள் பதிமூணு சதவீதம் பேர் இந்தியாவைச் சேர்ந்தவர்கள் கிட்டத்தட்ட 
ஒன்றிலிருந்து இரண்டு சதவீதம் பேர் ஏன் ஒன்றிலிருந்து ரெண்டு இந்தியாவை சொல்கிறான் அப்படின்னா ஏஷியன் பீப்புள்ஸ் ஆர் ப்ரவுன் கலர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வேறுபாடுகள் அப்படின்றது எதுலேயுமே இல்லை நம்ம தான் ஏதோ ஒரு விஷயத்த எடுத்து வச்சுக்கிட்டு கையில் தூக்கி வச்சுட்டே இருக்கும் இது எங்கே இருக்குது ஐ கான் ப்ரீத் அப்படின்ற வார்த்தை எங்கே இருக்குது அப்படின்னாக்கா முதலாளித்துவத்தை நம்ம எடுத்துக்கலாம் முதலாளிகள் போட்டு நசுக்கும் பொழுது தொழிலாளர்கள் கஷ்டப்படும் பொழுது ஐ கான் ப்ரீத் அப்படின்ற வேர்டு இது நம்ம எல்லா இடத்துலையுமே வச்சுக்கலாம் நம்மக்கிட்ட எந்த ஒரு கலரும் கிடையாது நம்ம வி ஆல் ஆர் ரெட் கலர் ஏன் ரெட் கலர் அப்படின்னா ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் ரொம்ப சுருக்கமாக நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் நம்ம பால் குடிக்கும் பொழுது பால் குடிக்க பாலே சொல்ல சொல் அதிகமாக குடிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தர் வெஜிடேரியனாக இருக்கும் பொழுது பால் அதிகம் குடிக்கிறார் வெஜிடேரியனாக இருக்கார் பரவாயில்ல நீங்கள் நல்ல கலராக இருக்கிறா வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றே அப்படிம்போம் பாலுக்கும் நிறத்திற்கும் எந்த ஒரு சம்பந்தமும் கிடையாது பல நிறங்களை கொண்டதால தான் பால் வெண்மை நிறமாக இருக்கு பால் வந்து வெஜிடேரியனா நான் வெஜிடேரியன் அப்படின்றத ஒன்று இருக்காத ஏன் ஒருத்தர் வெஜிடேரியனாக இருக்கான் அப்படின்னா அவன் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரப்பர் ட்ரீல வர்ற பாலை வச்சு அவன் காஃபியோ இல்லை டீயோ போட்டு குடிச்சான் அப்படின்னா அவன் வெஜிடேரியன் நம்ம வந்து பசுமாட்டிலேருந்து வர்ற பாலை காஃபி டீ போட்டு குடிச்சுன்னு இருக்கோம் வி ஆர் நாட் வெஜிடேரியன் வி ஆர் நான் வெஜிடேரியன் ஸோ நிறத்தில் எந்த ஒரு பாகுபாடுமே கிடையாது வி ஆல் ஆர் ஈக்குவல் அப்படின்றத இந்த உலகம் எப்போ ஏற்றுக்கும் அப்படின்றது தெரியலை அதிலேருந்து இன்ன வரைக்கும் நம்மளும் போராடிகிட்டே இருக்கும் அவர் ஒரு மிகச்சிறந்த ஜார்ஜ் ஃப்ளாய்டு மிகச்சிறந்த ஒரு கால் பந்தாட்ட வீரராக இருந்தார் மிகச்சிறந்த நபர் ஏன் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் இவ்வளவு ஒரு பெரிய ஒரு போர்க்களம் உண்டது அமெரிக்காவில் அப்படின்னா அங்கே வந்து பிளாக் பெல் ஸ்ட்ரீட் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு அங்கே தொண்ணூத்தொம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த ஒரு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா முந்நூறு ஆஃப்ரோ அமெரிக்கன்ஸ் கொல்லப்பட்டுறாங்க அதோட தொண்ணூற்றி ஒன்பதாவது ஆண்டு நினைவு தினம் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வெகுண்டெழுந்த மக்கள் வெள்ளை மாளிகைக்கு முன்பு போய் நின்று போராட்டம் நடத்துகிறாங்க ஒன்றும் பண்ண முடியல ட்ரம்ப்பே என்ன பண்ணிட்டார் ஓடி போயிட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரம் பதுங்கு குழியில் அடைந்தார் என்று காது வழியே வந்த செய்தி ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இது நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் நடந்த விஷயம் இன்னும் அந்த மக்கள் ஒடுக்கப்பட்டு கொண்டே தான் இருக்கிறார்கள் மக்களில் மனதிலும் எல்லாம் ஒரே நிறம் என்பதை நாம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இதில் எந்த விதமான ஒரு பாகுபாடுமே கிடையாது எல்லாம் ஒரே நிறம் மனதால் ஒன்றுபடுவோம் கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஒன்று